mayor probabilidad, ligeramente mayor, de que nazca en niña. Una niña que un niño. Y eso es porque tenemos XXXY y es, hay una mayor probabilidad de tener XX en vez de XY. O sea, una mayor probabilidad, ligeramente, de que nazca una niña y no un niño. O sea, aquí vemos en este gráfico que en los últimos años, del 91 al 2011, solo hay 927, 933 y 940 mujeres por cada mil hombres. ¿Y por qué es esto? Esto es porque hay un enorme feticidio en la India, es decir, hay un tremendo prejuicio contra el nacimiento de las niñas. O sea, las mujeres durante el embarazo averiguan si van a tener niña o niño, y si es una niña, eh, muchas veces... Um, uh, optan por el aborto y bueno, en muchos países es legal averiguar si vas a tener niño o niña, en la India debido a esos números altos o a esos números bajos de mujeres frente a hombres, ya no es legal pero vemos que en algunos estados, por ejemplo en el estado más próspero de la India, este número incluso baja a 850 mujeres por cada mil hombres. Algunos otros datos, eh, el grado de alfabetización, alfabetismo, es solamente el 74% en la India, o sea, el 26% de la población no sabe ni leer ni escribir, que es la definición de alfabetismo que utilizamos aquí. Eh, después vemos que el porcentaje de mujeres analfabetas, no, el alfabetismo entre las mujeres es el 65%, o sea, hay, hay un 35% de mujeres inalfabetas. Después la tasa de mortalidad infantil en la India es 47, la tasa de mortalidad materna 212, la esperanza de vida para los hombres 62 años, la esperanza de vida para las mujeres 64 años. No, this is not. No, people may think that India is a, was a very poor country. <coughs> Y a veces se dice que, bueno, la India es un, un país muy complicado, fue una colonia, ha tenido muchos problemas y que por eso no se puede esperar mejoras, por lo menos no rápidamente. Además tiene problemas entre religiones, entre castas, etc. Y a veces se dice, por eso no podemos esperar mejoras. Pero no es así, porque en algunos estados de la India sí se ven mejores. Por ejemplo, en el estado de Kerala, ahí vemos, por ejemplo, el primer indicador, la tasa de género, vemos que es 1084. O sea, ahí sí se celebra el nacimiento de las niñas y ahí eh, no hay prejuicios contra el nacimiento de niñas. O sea, en este estado vemos que sí se pueden lograr mejoras y cambios. In India it was 74, in Kerala it is 94, okay? Uh, female literacy rate, in India it was 65, in India it is 92. En Kerala también vemos los otros indicadores que son mucho mejores. Eh, por ejemplo, el, el alfabetismo es 94% comparado con 74 en la India en su conjunto. Alfabetismo entre las mujeres 92% comparado con 65 en la India en su conjunto. La mortalidad infantil en la India en su conjunto 47, en Kerala 11. Y esto comparado con Estados Unidos donde es 12. Después la esperanza de vida en Kerala es 70 años. Eso podemos comparar nuevamente con Estados Unidos donde es 71 años. Can expect to live 14 years more than an average man in India. For example, that's the kind of distance that exists between Kerala and India. No, I won't. <risa> o sea, lo que podemos ver es que un hombre promedio en Kerala vive 14 años más que un hombre promedio en la India. Now, uh, let's look at schooling. Literacy rates. Let's look at schooling. If you look at schooling, you know, you all are aware of... Ahora veamos el tema de la escolarización en la India. Bueno, hay, hay tres medidas para medir eso, promedio, mediano y más. Vamos a utilizar el mediano, que es como una línea, un extremo al otro extremo, 0 a 10, digamos. Ahora, si, tenemos un, si tomamos el mediano de años de escolarización de la mujer rural, de la mujer rural en la India, ¿Dónde creen ustedes que va a estar el mediano? Entre 0 y 10. ¿Cuántos años de escolarización en cuanto al mediano para la mujer rural en la India? 
rural women in India. In other words, to arrange all the rural women of India in a line, in an ascending order or a descending order, depending on the total number of years that they have gone to school. Okay? So, somebody who has not gone to school at all stands in the front, and the somebody who has gone for 10 years, all 10 years or 12 years, goes to the other end. And then 0, 1, 2, 3, all stand in a line of can you can I ask this audience? Can you just guess? Give me, give me a guess of the median number of years of schooling for a rural woman in India. The response is zero. Zero. In 2005-6, she's never seen school. O sea, la mujer rural en la India nunca vio la escuela. More than 50% of rural women in India, that means, have not seen school. O sea, más del 50% de las mujeres rurales en la India son nuevas. Mientras que en el estado de Kerala, ahí tenemos 7,4. Let's forget median and let's go for mean. Better. It will not be zero. Ahora, en vez de la mediana, veremos el promedio. Porque en el promedio, incluso si solo una persona va a la escuela, ya no vamos a tener cero. Así que nos va a dar un dato más, uh, más interesante. O sea, en cuanto al promedio, vemos que la primer, el primer grupo, que son los trabajadores agrícolas, es decir, trabajadores en las tierras, pero que no tienen tierras, ahí en promedio las mujeres van un año a la escuela, los hombres 2,4 años. El segundo grupo, ahí tenemos los agricultores, es decir, agricultores que tienen algo de tierra, ahí entre las mujeres 1,9, hombres 4,5, y si combinamos los dos, vemos que en promedio las mujeres van a la escuela 1,6 años, los hombres 3,7 años, o sea, los dos se quedan en la educación primaria. Uh, why? Where, where, do all these, where are all these children or where are all these women, for example? Let's start from the question, where are all these children? So why are children not going to school in India? Because... Y, uh, ¿por, qué, ¿Por qué no van a la escuela los niños en la India? Pues aquí vemos por qué, porque hay muchos niños que trabajan. Uh, este gráfico está expresado en crore y cada crore es 10 millones. O sea, aquí podemos ver que en el año 2001 había 12,6 millones de niños que eran niños trabajadores, es decir, niños que no van a la escuela. Y si ampliamos ligeramente la definición del trabajo infantil, vemos que hasta 17 o 18 millones de niños en el 2001 no iban a la escuela. Depende de cómo define quién es un child laborer. Si lo define de manera libre, se convierte en 17 o 18. 17 o 18 millones de children, children, no people, children, no van a la escuela y van a trabajar. I want to show you a uh, uh, few photographs of child labor in India. Okay? Les quiero mostrar algunas fotos del trabajo infantil en la India. It's an extremely dirty, hot, uh, uh, unhygienic, unhealthy conditions. No sanitation, beggars, children who beg at traffic signals. Okay, children who sell flowers at traffic signals. That is the one important form of child labor in uh, uh, cities. This is garbage pits. They pick garbage. They work on construction sites with their farm with their father and mother sometimes. Construction site. They they carry weights just as adults would do. Yes. This is the time that they should go, they should go to school. Yeah, I do. I do my pictures speak for themselves. So this is a, a building. Uh, uh, this is a small, small factory. Another factory. They live in the factory. They don't even go home. Ellos viven en la fábrica ni siquiera se van ni siquiera se van a sus casas. I'm sorry. I'm, I'll end in ten minutes. So I'll just that. Okay, vamos a terminar en 10 minutos. So, now, let us come to... No, next, next. Uh, so, so, what is the story of Shining India that we are talking about? What is this India which is... Entonces, ¿por qué se dice siempre eso de que la India es un país brillante, que es un país que va a ser un super, superpoder y que va a competir con Brasil, Rusia, la China, etcétera? ¿Por qué siempre se dice esto? Es por las tasas de crecimiento que podemos ver ahí. En los años 70 había una tasa de crecimiento del 3%. 3%. 
años 80, 5,6, años 90, 6,4, y luego había cuatro años entre 2002 y 2006 con un crecimiento del 8,1%. Durante esos cuatro años había una prosperidad y por eso siempre se dice que es un país en crecimiento, pero lo que tenemos que ver también es que después de la crisis mundial, nuevamente el crecimiento bajó al 6,9%. Y bueno, eso ya lo hemos mencionado antes, que había 250.000 agricultores que se han suicidado entre 1997 y 2011, y también hemos visto que a pesar de que el 57% de la población trabaja en el sector agrícola, es un sector que no está creciendo y es un sector con un ingreso por cápita muy bajo. Y también es importante señalar que la India es un país con es uno de los países con la mayor población pobre en el mundo entero. En la India hay 300 millones de pobres en este momento, 300 millones de pobres, esto significa eh, un número mayor que la población total de todos los países escandinavos juntos. Eh, bueno, ahora todo esto, ¿qué significa para los pobres en la India? Aquí vamos a ver los resultados de una encuesta que se realizó en el 2004 como parte del proceso electoral en ese año. Aquí se preguntó a la gente cuán feliz está usted con las reformas en el país. Obviamente hay que interpretarlo con un poco de cuidado, ¿no? Pero en general aquí hay una división entre los completamente satisfechos con los resultados de las... Uh, completamente satisfechos y abajo los completamente no satisfechos. Y hay diferentes grupos, los muy pobres, los pobres, ingreso medio bajo, ingreso medio alto y los otros dos los dejamos. O sea, lo que vemos aquí en cuanto a las personas completamente satisfechas con las reformas, vemos que solamente el 12% de los muy pobres están completamente satisfechos con las reformas. De los pobres, 15%, eh, ingreso medio bajo, el 19%, ingreso medio alto, el 26% está completamente satisfecho con las reformas. Cuando vamos a completamente no satisfechos, vemos que es al revés. O sea, los muy pobres, el 30% de los muy pobres está completamente no satisfecho con las reformas, el 19% de los pobres, el 18% del ingreso medio bajo y 11% del ingreso medio eh, Alto. Esto significa que los pobres no están felices como van las cosas, los ricos sí están felices con cómo van las cosas. Uh, hay un nuevo gobierno en la India desde el año 2004. Es un gobierno que fue formado gracias a apoyo de afuera, sobre todo apoyo de partidos de izquierda y partidos comunistas. Esos partidos apoyaron ese nuevo gobierno en, en la India porque ellos absolutamente no querían que venga al poder el partido Beje. Eh, BJP, que, es un, que era un partido de oposición, que era un partido, un partido de, de la derecha y muy fundamentalista. Así que para evitar que este partido de oposición llegue al poder, eh, los partidos de izquierda y comunistas apoyaron a que entre, en este, a que entre eh, ese partido en el gobierno. Y bueno, esos partidos de izquierda que dieron apoyo al nuevo gobierno, eh, ellos no lo hicieron así nada más, lo hicieron a, a ca cambio de una serie de condiciones eh, que ellos querían. O sea, una condición de ellos era que, que el, el gobierno actual tiene que detener la liberalización. Y ellos también ejercieron presión para que el gobierno actual eh, promulgue una ley nacional de garantía de empleo rural mínimo. Esto significa que gracias a esta ley ahora se garantiza por lo menos 100 días de empleo para por lo menos un integrante de cada hogar rural. Eso está asegurado. Ellos también ejercieron presión para que se apruebe la ley de derechos forestales. Esa es una ley para proteger a los pueblos tribales contra pérdidas de sus tierras. Y eh, esos partidos de izquierda también ejercieron presión para que el gobierno haga mayores inversiones en educación y salud. 
uh, they, these parties asked for increase in investment in education and health. That also happened in this period of time. And the Communist Party also said that you cannot privatize banks. Y bueno, esos partido, you partidos comunistas banks. además decían que ya no se tenían que privatizar los bancos, que los bancos tenían que ser parte del sector público. Así que a pesar de que en el resto del mundo eh, se seguía teniendo bancos privados, en eh, la India se detuvo la privatización de bancos. Esto significó, por ejemplo, que la India no fue afectada por la crisis mundial financiera en el año 2007 y que más bien en la India subió la utilidad de los bancos eh, durante la época de la crisis, porque los bancos fueron protegidos contra la crisis debido a este realine realineamiento interno político. Opinions that are there in India. Okay, let's take three parties. One is the Congress party. The y bueno, esto nos lleva a las tres corrientes políticas que hay en este momento en la India. Una corriente es del, del partido oficialista, otra corriente es del partido BJP, que es el partido de derecha, eh, extrema derecha, y la otra corriente es la corriente de la izquierda o de los comunistas. Y bueno, ellos están, los tres están representados en el Parlamento. Ahora, para reflejar su visión de esas tres corrientes, me voy a referir a lo que dijo Rahul Gandhi. Rahul Gandhi es el nieto de Indira Gandhi y se lo está preparando poco a poco para que él sea el siguiente primer ministro en la India. Él, él describió esos, esas tres corrientes en la India de la siguiente manera. Él dijo, por una parte, tenemos el partido BJP, y su perspectiva es el concepto de la India brillante. O sea, ellos dicen, enfoquémonos solamente a la India con oportunidades, es decir, la India de los ricos, y no nos preocupemos por la India sin oportunidades. O sea, ese partido solamente quiere trabajar con los ricos, olvidarse de los pobres. Por otra parte, dice él, están los partidos de la izquierda, o los partidos comunistas. Ellos se centran en la India sin oportunidades y ellos ignoran la India con oportunidades. Es decir, ellos solamente quieren trabajar con los pobres. Y él dice, la diferencia es que lo que nosotros decimos, es decir, los del partido oficialista, es que nosotros queremos tender un puente entre esas dos Indias. Y queremos nosotros construir una sola India que da oportunidad, oportunidades a todos. O sea, el partido oficialista quiere, quiere echar un, o tender un puente entre las dos visiones y quieren hacer eso al tomar la India de las oportunidades, es decir, la India de los ricos, y hacer crecer esa India, es decir, volver los ricos más ricos. Luego quiere tomar parte de los beneficios de esa India rica y poner esos beneficios en los pueblos y las comunidades para que de esta forma esas comunidades y esos pobres también sean integrados en esa primera India. Now what happened? This this happened between 2004 and 2008, because in 2008 the left parties withdrew support for this government because this government had gone ahead and signed the Indo-US nuclear agreement, and these parties were uh, against it. Uh, it was a com complete. Uh, it was a very huge debate at that point of time. There was a parliament debate at the end of which the left and communist parties withdrew uh, support to the government, and then. Uh, when, they withdrew when they withdrew support to the government, one of the very influential newspapers uh, in India, uh, which is the Indian Express, okay, wrote its editorial in, uh, two days after the left parties withdrew support, which said they were very happy. The, the newspapers were very happy once the withdrawal of support came, because now the government can continue with liberalization. Okay? The, these parties were not allowing liberalization to happen now. So this is with the left losing its, its stranglehold on the UPA government, big new spaces have opened up in economic policy. Many things that were taboo can now be back on the agenda. The last major achievement in Indian financial sector reforms was in 2001, that is uh, eight years back, 
when a rolling settlement was pushed onto the equity spot market, there was a uh, liberalization of the equity market at that point of time. The Percy Mystery Committee and the Raghuram Rajan Committee reports have carefully thought through financial sector reforms, India's engagement with globalization and macroeconomic policy framework. Roughly speaking, with the communist withdrawing support, the UPA can now push through roughly three quarters of the recommendations of these two reports. In elementary education, the task now is to shift public expenditure towards vouchers. Vouchers means you, you basically have no public schools. Uh, you may have some public schools and private schools. You allow competition between schools to uh, judge which, where parents will send their children to. So it is, wherever it's been implemented, in Chile it was a, a huge failure. The school voucher system was a huge failure. In the United States, wherever it has been tried out, it's been a failure. But that's been, that's one way of withdrawing the state from the educational sector. Shifting public expenditure from schools towards vouchers and to give the parents ability to exert influence on schools. In higher education, the government must, must start exiting the field. Uh, in other areas of health, the the key task is that of shifting to a format where providers, public and private, compete on a level playing field and only, only get their pay only get paid when a customer walks in. That means allow private hospitals to come up and sort of allow public hospitals and private hospitals to sort of compete and let the best person win. What has happened after 2008 is a complete return to the neoliberal uh, globalization liberalized policy which existed in India before 2004 okay and the little good things that happened between 2004 and 2008 is now history the government has turned back the policy agenda to a completely free market agenda and uh, only future will tell what uh, shining India will look like say in 2020 thank you